Ողջին բարեկամներ եթերում ամերիկայի ձային հերոստահանդեսն է և ձեզ ողջինում է ինես ամխիթարյանը։ Նախարաճարկում եմ ծանոթանալ մեր այս հրվահաղորդման որոշ թեմաների։ Մի քանի տարուց Գլենդել կաղաքում տեղե ունեցել դաղլյան պաստաբանական նոր գրասենյակի բացումը, որ այս ու հետ առավել ընդհարցակ ծարայություններ կմատուցի մեր հայրենակիցներին։ Դիտենք տեսանյութը։ Ավելի քան տասը տարվա փորձարության պմութ պաստաբան գերի դաղլյանին հաջողվել է անցաստայների ինթացքում հաղթել հարյուրավոր դատական գործեր և միացյալ նհանգների դատական Family law, linii bankruptcy, criminal, բայց հիմնականում իմ փորձարությունը ինշրենցի և իմպլոյմենտի հարցերովը։ Դայների ինթացքում ընդլայնելով գործունեության շրջանակը նա հպարտ է տեսնել, որ այսօր պաստաբանական գրասենյակը մատուցում է առավել ընդհարցակ ծ դատական գործը։ Գորձատերը մոտապես 12-13 հազար գորձավորներին պահանջում էր, որ իրանք իրանց տարազները գնեին։ Աս կալվորնյայի որենքով դա իրավունք չկապ։ Եթե գորձատերը պահանջում է, որ տարազը պետք է որոշ տարազ հակնի Սակայն պենդան ստիպում էր, որ գորձավորները տարազների իրենք արդնեին և կարողացանք Սերլմենտ ագրիմենտ ունենանք, պող խարաբերություն ունենանք, մոտապես 2.5 միլիոն դոլարը։ Հաստաբան դաղելյանը խորուրդ է տալիս կաղաքացներին պաշտ պանել իրենց իրավունքները, եթե գործատույի կողմից դրանք � անում, որ տեսնենք իրոք իրավունքները ոտնակոխված են, թե չէ, լուր մնալը անի մաստա, այնպիսի երկիրում չենք ապրում, որ որենքի խաղթումը ճիշտա, գործավորների համար որենքներ ավելի ապահով են, ավելի խիստ որեն են նայում, կան թե գործատերերի համար։ Նտեսական ճկնաժամի պայմաններում հատկապես ավելացել են աշխատողների իրավունքների ոտնահարման դեպքերը։ Շատ անգամ իրանք կարծում են, որ հարգելի պաճարով են դուրս հանում գործավորին, բայց պարզվում է, որ որոշ չապով խտրականություն կա, հասարակ որինակը կանանց մոտա շատ լինում, եվ որ պաճարավոր են և գործատերը չի ուզում հղիկին կա ովիսում, չի գիտեմ իչ պաճարներ են ուզում ոգտագործ են, որ իրանց պաշպան են, բայց դրա դիմաց ոև է ձևով պաշպանում չկա։ Ամերիկայի ձայն հարուստահանդես, լոս անջելս։ Երևանում է լույս տեսել ամերիկյան բիսետ կա խորագրով վիկտորյա գապրիելյանի պատմվացքների գիրքը։ Հեղինակը երկար տարիներ բնակվում է միացյալ նհանգներում, սակայն նրա պատմվաց կուշագրությունների գլխավոր հե Վերադարնում եմ մինչև արդսունքները ծանոտ հիմ կաղակ։ Մանդերստամի բանաստաղծության տողերը հնչում էին մտքումս, երկ Մոսկվա երվան ինքնաթիրը վայրաչ կկատարեց։ Ոթանավակայանից տուն ճանապարը անցավ թրեջքի, եղանակի և մոտակա որերի ծրագրերի մասին խոսակցություններով։ Իմ վաղ է մի համադասարանցիներ ընկերու հիներ զարան և լիզան նստաց են կողկողքի։ 
երբ հանդիպեցի նրանց Երևանի 122 դպրոցում։ Նրանք ինձ համար մնացել են այն փոքրիկ աղջիկները։ Եվ ես կլանված նայում եմ նրանց հարազատ դեմքերին։ Ես վերադարձել եմ իմ քաղաք։ Երեխաները երազում են մեծանալ, իսկ 80 տարիքում մանկությունն ու պատանեկությունը թերևս հիշվում են որպես կյանքի ամենաերջանիկ եւ վարշրջան։ Դեպի ուր միշտ հետադարձ հայացք է սուղում, փորձելով վերապրել երջանիկ պահերը, վեր գտնել կորուստները կամ ուղակի բավարարել կարոտի զգացումը։ Իշողության վառ պատկերների տեսքով բացվում են Վիկտորիա Գաբրիելյանի կյանքի տարբեր դրվագները։ Այս գունեղ եւ կենթանի պատմվածքներում հեղինակին հաջողվել է կենթանության շունչ տալ իր կյանքի ուղում հանդիպած ամենը տարբեր մարդկանց եւ ակամայից ինքը տալ սկսում է ճանաչել ու սիրել նրանց։ Դա ես ռոդիլաս նա Ուկրաինի։ Ծնվել եմ Ուկրաինայում բժիշկների ընտանիքում։ Աշխատանքի վերումով ծնողնելիս հետ նախ տեղափոխվեցինք Վրաստան, հետո Հայաստան։ Հայաստանում ապրել եմ 23 տարի, երբ տեղափոխվեցինք 6 տարեկան էի։ Այստեղ Հայաստանում եմ հաճախել դպրոց այնուհետև համալսարան, հետո ասպիրանտուրա։ Ամուսնուս մահից տարիներ անց ամուսնացա ամերիկացու հետ, սակայն որոշեցի պահել ազգանուն է, որպես հիշատակ Հայաստանից, որտեղ անցել են իմ կյանքի ամենը երջանիկ տարիները։ Միշայի ծննդյան օրը։ Այսօր Միշայի ծննդյան օրն է։ Ցավոք միասին շատ ծննդյան օրեր չենք նշել։ Ընդհանրը մի քանի անգամ։ Ցավոք մենք շատ բան չհասցրինք։ Երբ հանդիպեցինք, ես առաջին կուրսի ուսանողուհի էի։ Միշան երրորդ։ Միշայի ծինձ մնացել են մի քանի բյուրեղապակյա հիշողություններ։ Գիրքը լույս է տեսել Հայաստանում, ռուսեր են լեզվով։ Այստեղ ընդգրկված են հեղինակի պատմվածքները սեփական կյանքից, որտեղ բոլոր հերոսները իրական կերպարներ են։ Я писала с детства какие-то рассказы. Գրել սկսել եմ վախասակից, բանաստեղծություններ, պատմվածքներ, գալով Ամերիկա ես հայտնվեցի ամենևին նոր աշխարհում, որի մասին ցանկանում էի պատմել նախ ընկերների սուղված նամակների միջոցով այնուհետև ցակեց իմ այս դիտարկումներն ու հիշողությունները ամփոփել մի գրքում գրքի շնոր հանդեսը անցավ հայաստանում իսկ դրանում ընկրկված պատմվածքների մի մասը հայաստանի իմ հիշողություններն են 1971 թվականի սեպտեմբերի 1-ին Երևանի 122 դպրոցում սկսվեցին իմ կյանքի ամենաուրախ անհոգ եւ երջանիկ օրերը Տաս տարի շարունակ ես մտնում եի դասարան հանդիպելու իմ ամենամտերի մընկերներին։ Այստեղ մենք սովորեցինք շատ բան, սակայն դպրոցի ամենամեծ ձեռքբերումը մեզ համար մեր ընկերություններ։ Կյանքը մեզ այնուհետև ողեց տարբեր երկրներ, մայրց համակներ, սակայն բոլորս վաղթեուշ վերադառնում ենք Երևան, մեր մանկության ու պատանեկության հետ ժամադրության։ Արդյունաբերական ռոբոտներն արդեն աշխատում են բազմաթիվ գործարաններում եւ անգամ տներում օրինակ որպես խելացի փոշեկուլներ։ Ըստ գիտնականների մի քանի տարուց տարածում կգտնեն այսպես կոչված սոցիալական ռոբոտները, որոնք կարող են շփվել մարդկանց հետ։ Ժամանակակից ռոբոտները կարող են ստեղծել մեքենաներ եւ հետազոտել ստորջերյա օբյեկտներ։ She's picking you up in half an hour. Սակայն ըստ Մասաչուսեցի տեխնոլոգիական հաստատության հետազոտող Սինթիա Բրիզլի մարդկանց հետ շփվելը շատ ավելի բարդ է քան պարզապես հաղորդակցություն ընդունելը։ Սոցիալական ռոբոտներ իրոք այնպես են շփվում մարդկանց հետ կարծես կենթանի արարածներ լինեն։ Դրանք նախատեսված են ավելի խորը կարելի է ասել համագործակցային փոխհարաբերությունների համար։ Սովային հետազոտությունների լաբորատորիայի գիտնականներ ուսումնասիրում են թե ինչ հատկանիշներով պետք է օժտված լինեն ռոբոտները մարդկանց հետ ապրելու համար։ Գիտնականներից Ալան Շուլցի խոսքերով սոցիալական ռոբոտները պետք է լիովին հարմարված լինեն սոցիալական իրավիճակներին։ You know, if you're going to have robots out in the wild, Եթե մենք պատրաստվում ենք ռոբոտներին ներգրավել մեր կյանքում, ապա դրանք պետք է ենթարկվեն մեր նորմերին եւ բավարարեն մեր ակնկալիկները, որպես իրանց գոյությունը մեր առօրյայում ընկալվի որպես սովորական երևույթ։ Սոցիալական ռոբոտները պարտադիր չէ, որ մարդկային արտակին ունենան։ Սավյոկ ռոբոտային տեխնոլոգիաների գործադիր տնորեն Ստիվ Քազնսը պատմում է Բալթել անունով իրենց ռոբոտի մասին, որը արդեն փորձարկվում է հյուրանոցում եւ սпасարկում մարդկանց։ Ռոբոտը ստեղծվել է մարդկանց միջավայրում եւ նրանց հետ աշխատելու համար, այն կարող անում է շփվել ընդունարանի աշխատակցի հետ պատվեր ընդունելիս։ Պատահական մարդկանց հետ վերելակով բարձրանալիս հյուրանոցի այցելուներին իրենց համարում սпасարկելիս։ 
Մինչ այժմ սոցիալական ռոբոտների գործողությունները սահմանափակվում էին պարզ առաջադրանքները, որինակ հաղորդագրությունների փոխանցում կամ լուսանկարում, սակայն այս ռոբոտի հեղինակ Սինթիա Բրիզելի հավաստմամբ նրանց ունակությունները կարող են ընդլայնվել տարբեր ուղություններով։ Ռոբոտային կարողությունները հնարավոր է զարգացնել օրինակ կրթության, առողջապահության և բարեկեցության, զվարճալիքի, խաղերի, արցանց ծառայությունների և բազմաթիվ այլ ոլորդներում։ Սերծ կնադատների կարծիքով կանի դեր ռոբոտների վիճակի չեն պատուհան լվանալ կամ ճաշ պատրաստել, անիմաս է գումարներ վատնել այնպիսի գործառույթների վերա, որոնք արդեն իսկ մատ չելի են սմարդվոնների միջոցով։ Ամերիկայ Ամենորյա գլխավոր իրադապնությունրից ամերիկայի արտակին կաղխականությունից մինչև ամերիկյան մշակույթին և ամերիկահայերիկ են ծաղին վերաբերող հարցեր, ամերիկայի ձայնի հայկական ծառոյթյուն նապահովում է կարևոր � Առաջադեմ տեխնոլոգյաների և ամտանգության կանոնների խստացվող պահանջների շնորհիվ, ոտագնացությունը դարձել է ճամպորդության ամենա ապահով եղանակա։ Այն ու ամենային իվ թրջկի հանդեպ վախ ունեցող անձանց համար, Նավթային ընկերության հաճախակի թրչող աշխատակիցների համար 2004 թվականին մեկ նարկած աշխատանքային սեմինարին մոտ 15 հազար մարդ է վերապատրաստվել։ Արտակար կիրավիճակներում բարվելակերպի հարցերով։ Նրանց մեծ մասը գալիս է գործատուների նախաձերնությամ։ Սակայն լոնդոնի հիտրո ոթանավակայան ինգից գործող դասնթացները բաց են բոլոր նրանց համար, ովքեր պատրաստ են վջարել 265 դոլար կեսորյակ � դասնթացը սկսվում է սովորական թրջքից։ Սական շուտով իրավիճակը կտրուկ վատթարանում է։ Արտակարգ վայրեջք կատարելուց հետո ուղևորներին հրահանգում են լկելոտ հանավա։ Անվտանգության ընթացակարքի իրական զգացողությունը մեծացնում է թրջքի հանդեպ վստահությունը։ Սում ենք արտակար կիրավիճակների և տարհանման վարժանքներից դաստիպում է մարդկանց մտացել այդ մասին և լրջոր Սարապիրսն այժմ այլ վերաբեր մունք ունի թրիչքներից առաջ անվտանգության ծուցադրումների նկատման։ Այս դասնթացներից հետո ոլորովին այլ կերպ եմ գիտակցում և գնահատում անվտանգության նողված անձնակա� Գիտնականների հավաստմամբ աղկատության մեջ մեծացած երեխաների ուղեղի աշխատանքը տարբերվում է բարեկեցիկ պայմաններում ապրող երեխաներից։ Սակայն աստ հետազոտության երաշտական կրթությունը լավ է անդրադարնում � Վերջին հինք տարիներին ռեսը մասնակցում է հարմոնյա կոչվող անվջար երաժշտական նախագծին։ Սրագրի սկզբնական նպատակներ ոգնել աղկատ թաղամասերի երեխաներին դպրոց հաճախել և միջնակար կրթություն ստանալ � 2008 թվականից սկսած բարցր դասարանցիների 93 տոքոսը չորս տարում ավարտել է դպրոցը և ընդումվել հեղինակավոր կոլեջներ։ Հարմոնյա ծրագրի հիմնադիր Մարգրետ Մարդինի խոսքերով որոշ աշակերթներ ձգտում են նաև � Ամեն ինչ պարզվեց, երբ գիտնականներ երեխաների գլուխներին միացված ընկալիչների միջոցով չապեցին նրանց ուղեղի աշխատանքի արձագանքը ծրագրի երաժշտության դասերից առաջ և հետո։ Նյարդաբան նինա Քրաուսի դիտարկմամբ աղկատ ընտանիքների երեխաները ձայնային ազդակները այլ կերպ էին վերլուծում, կան ավելի բարեկեցիկ կյանքով ապրող նրանց հասակակիցները։ Պարզվում է, որ աղկատ երեխաները ավելի 
Մենք կարողացանք ցույց տալ, որ երաշտական դասընթացներին մասնակցող երեխաների նյարդային համակարգը ավելի հստակ է արձագանքում ձայներին, ընդվորում որքան շատ են նրանք մասնակցում այդ դասերին, այնքան լավ արդյունքներ են գրանցում։ Քրաուսի խոսքերով ձայների ճշգրիտ վերլուծությունը կարևոր է ուսման եւ հաղորդակցման գործընթացների համար։ Հարմոնիա ծրագրում Նինա Քրաուսի հետազոտությունում ընդգրկվել են փոքրաթիվ աշակերտներ։ Նա հուսով է, որ այլ գիտնականների ջանքերով հետազոտությունը կընդլայնվի, ներառելով հազարավոր աշակերտներ բազմաթիվ վայրերից։ Ինչ դեռ Հարմոնիա ծրագրի պատանի երաժիշների համոզմամբ իրենք կենտանի ապացույցն են, որ երաժիշտությունը նպաստել է իրենց ուսումնական առաջադիմությանը։ Ռիթմի զգացողությունը նրանց խոսքերով հեշտացրել է մաթեմատիկայի ընկալումը, այժմ ավելի հեշտ են հաշվում տպաբանական գործողություն ներկատարում։ Ծնողները ևս հպարտանում են երեխաների առաջադիմությամբ։ Ռայսը եւ մյուս աշակերտները զուտ լավ սովորելու համար չեն նվագում, նրանք այստեղ են, քանի որ գնահատում են իրենց գործիքները եւ ընկերական շրջապատը, որ նորից ձեռք են բերել երաժշտության միջոցով։ Ամերիկայի ձայն հեռուստահանդես։ Կալիֆորնիայի օքլենդ քաղաքում նկարիչն իր հմտություններով օգնում է անոթևաններին։ Նա կառուցում է փոքր կացարաններ, որոնք ծառայում են որպես շարժական տներ, ապահովելով անվտանգություն եւ պաշտպանություն։ Արևելյան օքլենդի այս արդյունաբերական հատվածում սփռված փոքրիկ տնակները նախագծել եւ կառուցել է տեղի նկարիչ Գրեգ Քլեյնը, ով առնվազն այսպիսի 20 կառույց է հանձնել։ Նրանք է ապա չի։ Ես սիրում եմ մարդկանց օգնել, հաճույք եմ ստանում, երբ իմ աշխատանքը օգուտ է վերում որևէ մեկին։ Օսկար Յանգը այսպիսի տնակ ստանալով այժմ ստիպված չէ սարը գիշերներ անցկացնել փողոցներով։ Այս Ապրանքներ, որոնք հաճախ գիշերով ապօրինաբար դեն են նետվում։ Նա շինանյութը բերում է իր ստուդիա եւ տնակներ պատրաստում։ I mean, I've been in the middle of a building process right now. Եղել են դեպքեր, երբ աշխատանքի կեսից նյութերը վերջացել են եւ ստիպված են եղել իմ բեռնատարով փողոցներից որևէ բան գտնել։ Պահարանի դռները դառնում են լուսամուտներ, տախտակները պատեր։ Նկարիչը տեղադրել է անգամ արևային մարդկոցներով սնուցվող փոքր էլեկտրական սարք։ Սուրճի դատարկ պարկերը ծառայում են որպես կղմիներ։ Լվացքի մեքենայի դուրը եւ սառնարանի դարակները դառնում են լուսամուտներ եւ այդ ամենն ամրացվում է մեխերով, պտուտակներով եւ սոսնձով։ Ես դրանք անվանում եմ քաղաքային ջունգլի արգասիկներ, այսինքն օկտագորցում եմ ձեռք իստակ ընկած բնական ռեսուրսները։ Որոշանոթևան մարդիկ ժամանակին տուն են ունեցել այդ թվումը Շիլա Ուիլիամս։ Ես բոլորի նման տուն ունեի, սակայն կորցրեցի այն։ Այժմ բնակվում եմ Գրեգի պատրաստած տնակներից մեկում, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ նրանից։ Նոր տնակներ կառուցելու համար բնակիչներն օգնում են Քլեյնին տախտակներ եւ այլ շինանյութ հավաքել։ Երբ գործը սավարտում եմ, երբ եմ նրանք շատ հետաքրքիր անակնկալներ են մատուցում նշում են նա։ Նկարիչի խոսքերով սա սոցիալական նախագիծ չէ։ Այլ պարզապես ինչ որ մեկն իր հմտությունները գործածում է 9 պաստ անոթևան հարևաններին։ Ամերիկայի ձայն հերոստահանդես։ Բարեկամներ մեր այսօրվա հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին։ Հիշեցնեմ սակայն որ Ամերիկայի ձայնի հաղորդումները կարող եք դիտել նաև մեր կայքեջում, որի հասցեն է՝ amerikaizain.com։ Մինչ մի շափատ, ստեսություն։